ప్రసాద్కి ఏదో నేర్చుకున్నా బాగున్నామండి అదే మీ నైట్ డ్రీమ్ మీతోటి ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోవాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నాను నేను థ్యాంక్ యూ సరే అది భగవంతుని ఇప్పుడు కల్పించాడు ఓకే ఖచ్చితంగా రిక్షాతో కదా నేర్చుకున్నారా రిక్షా కానీ సైకిల్ కానీ ఏదైనా దొక్కేస్తాడు అనమాట బేసికలీ ఫ్రమ్ తాడేపల్లిగూడెం ఓకే మాది మా అదే పల్లెటూరు ఇప్పటికీ ఇంత డెవలప్ అయినా తాడేపల్లిగూడెం అలాగే ఉంటుంది అండి అది మీరు డెవలప్ అయ్యారు తాడేపల్లిగూడెం అలాగే గూడెం ఇప్పుడు పాతిక ఏళ్ళ క్రితం ఎవరైనా అబ్బాయి తప్పిపోతే పెద్ద అయ్యాక ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే అలా ఉందండి అక్కడ డెవలప్మెంట్ ఓకే సో అంటే విలేజ్ వాతావరణం కాబట్టి బాగా మా మేనమామలు అందరూ విలేజెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని రకాలుగా దేనికి ఇది ఎగోసు బేషజాలు అటువంటివి ఉండవండి పొద్దున్నే సద్దనం తింటాం ఆవకాయ ముఖ పెట్టుకుని అలా బయ బయటికి రావడం అది అలవాటు అండి ఫస్ట్ నుంచి టు బీ ఫ్రాంక్గా మాట్లాడమని మా పెద్దలు కూడా అదే చెప్పేవారండి ఏదున్నా ఫ్రాంక్గా మాట్లాడు ఉన్నది ఉన్నట్టు అదే అదే మంచిది వాళ్ళు కూడా దాన్నే ఉన్నది ఉన్నట్టు మాట్లాడు నీకు ఏదైనా బాధ అనిపిస్తే వద్దు ఇండస్ట్రీ వచ్చి నీ వాటాకి ఒక నాలుగు ఎకరాల పొలం ఉందో దున్నుకుని ఇక్కడే ఉండు అయ్యి వ్యవసాయం చేసుకో అంతే పంట పండించుకో అంతే అంతే ఇప్పటికీ అదే మీరు చెప్తున్నారు కదా ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం పిల్లవాడు తప్పిపోయినా ఇప్పటికి వచ్చినా కూడా కనిపెట్టుకోవాలంటే ఐడెంటిఫికేషన్ మార్క్స్ కానీ అవన్నీ కూడా అలాగే ఉన్నాయండి అట్లా అవునండి తాడేపల్లి గూడెంలో దోమలు ఎక్కువ అంటారు దోమలు ఉండేవండి ఒకప్పుడు ఇప్పుడు పర్వాలేదు దోమలు అంటే మనుషులు పెంచే దోమలు రక్తాన్ని పిలుచుకుంటాయి ఇప్పుడు దానికి మించిన రాజకీయాలు ఊర్లో చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి రాజకీయాలండి చాలా ఎక్కువ ఉండదు గూడెంలో రాజకీయం ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ తక్కువ మాణిక్యాలరావు గారు మీ దగ్గర అనుకుంటా మా మా దగ్గర మాణిక్యాలరావు గారు మినిస్టర్ గారు ఎప్పుడైనా కలిసారా అండి మాకు సీనియర్ అండి నేను ఓకే నేను ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు ఆయన డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ ఓకే చాలామంది మా బ్యాచ్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ మినిస్టర్ గారు మన ఊరి నుంచి గెలిచేడు ఆయన కలవాలంటున్నారు మాట్లాడాలంటున్నారు మరి ఇప్పుడు దాకా సందర్భం అయితే రాలేదండి ఎప్పుడు కలవలేదు కలవలేదు అంటే గూడెం అభివృద్ధి కోసం లేదండి గూడెం అభివృద్ధి ఆయన చేతిలో పెట్టారండి ప్రజలు ఓట్లేసి మినిస్టర్ని చేశారు గవర్నమెంట్ ఇక అభివృద్ధి పథకాలు ఏం చేశారు మరి ఏంటి అనేది జనమే రేపు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్లో తీర్పిస్తారు ఇప్పుడైతే మినిస్ట్రీ పోయింది కదా అయింది రాజీనామా అంటే రాజీనామా అంటే దానికి కారణాలు కేంద్రం మీద బీజేపీ అధిష్టానం వీళ్ళ మీద తిరుగుబాటు చేసినందుకు వాళ్ళు సమాధానం రాజీనామా చేసి చూపించారు అతనికి ఎటువంటి రాజకీయ లేవు సీట్ వచ్చింది గెలిచాడు అంతే కానీ ఈ కుట్రలు కుతంత్రాలు అటువంటి తెలియడు బాబిరాజు గారు తెలుసు ములప్పుడు బాబిరాజు గారు వినేవాళ్ళం అండి పేరు జడ్పీ చైర్మన్ అవునండి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఆయన కానీ పడదని అంటుంటారు ఎప్పుడైనా ఊరు వెళ్ళినప్పుడు మీకు ఐడియా లేదా ములప్పుడు బాబిరాజు గారు నాకు ఐడియా లేదండి మేము చదువుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు చూడలేదు ఆయన ఆయన కూడా టీపీ గూడెం నుంచే పోటీ చేయాలని కరెంటు బ్రిడ్జ్ అప్పుడు తాడేపల్లి గూడెం ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాని మీద ఇక్కడ నిలబడి పోటీ చేద్దాం గెలుస్తాం అవేర్నెస్ ఉంటుంది బాగా పబ్లిక్ ఈసారి మటుకు ప్రజలు అభివృద్ధి కావాలి మాకు మాకు మంచి రోడ్లు కావాలి వాటర్ కావాలి రిసోర్సెస్ లేవు ఇంత డెవలప్మెంట్ అవుతున్న పక్క ఊర్లు పక్క జిల్లాలు ఎందుకు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో తాడేపల్లి గూడెం అలాగే ఉంది అని చెప్పి కొంచెం పెద్దలందరూ ఆలోచిస్తున్నారండి మీరు అన్నవన్నీ జరగాలంటే ఏం చేయాలంటారు అన్నవన్నీ జరగాలంటే మరి నేను మాట్లాడితే స్వార్థం అంటారు ఓపెన్ చెప్పండి దాంట్లో స్వార్థం ఉందండి మా మా అందరి ప్రభుత్వం ఆయన ఎప్పుడు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి మా నాయకుడు ఎప్పుడు నేను ముఖ్యమంత్రి అవుతానని ఎప్పుడు అంటలేదు మన అందరి ప్రభుత్వం రావాలి ఆ భగవంతుడు ఆశీర్వదించి మన అందరి ప్రభుత్వం వస్తే బ్రహ్మాండమైన సంస్కరణలు చేపట్టి ప్రజారంజకంగా పరిపాలిద్దామని ఒకే ఒక మాట అండి Thank you.